കുറേ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സാധാരണ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ അതുകൊണ്ട് ടെക്നോളജി ഇല്ലെങ്കിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മറ്റേ യു എസ് ബി വായില നാക്കും കയ്യിലെ ചോക്കുമാണ് അത് മതി ഞാൻ രണ്ട് പ്രസന്റേഷൻസ് ആണ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് ഒന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആവശ്യം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ ഒരു സമ്മേളനം ആയതുകൊണ്ടും ഒരു സാങ്കേതിക പ്രസന്റേഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചു അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാകേണ്ട ഒരു ഊർജ പരിപ്രേക്ഷ്യം എനർജി സസ്റ്റൈനബിൾ എനർജി സെനാരിയോ ഫോർ കേരള എന്നുള്ളതാണ് അത് അടുത്ത കാലത്ത് ആ മേഖലയിൽ കുറച്ച് ചർച്ചകളുണ്ടായി മാത്രവുമല്ല ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പണിപ്പുരയിലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിലും സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡ് പന്ത്രണ്ടാം പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുക്കാനായിട്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് റിന്യൂവബിൾ എനർജിയുടെ അപ്പം അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പം ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങളുമായി പങ്കിടാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത് നിങ്ങളുടെ ഈ വാർഷിക ജനപാടിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ആലോചനയാണ് ഇവിടെ നടക്കുക എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിന് സഹായകമാകുന്ന ചില ചിന്തകളും ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രസൻറ്റേഷനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തേത് റിന്യൂവബിൾ എനർജിയെ പറ്റിയൊക്കെ സാധാരണ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പുതുമയുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് എന്ത് വേണം രണ്ടും വേണം റിന്യൂവബിൾ എനർജി എനർജി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ആദ്യത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം കേരളത്തിന് പരമ്പരാഗത ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് നാം കരുതുന്ന ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങളെല്ലാം എണ്ണയായാലും ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും കൽക്കരി ഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ അധികമൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുറെ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ നടന്നിരുന്നു പക്ഷേ ചില അപൂർവ ചില ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രമേ കാര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം എണ്ണയും ഗ്യാസുമാണ് അത് മുഴുവൻ വെളിയിൽ വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ച് വെച്ചത് ആവശ്യമില്ലാന്നാണ് ചെന്നായിരുന്നുണ്ട് ശരി അത് പുറമേ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്താൻ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനുമില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ വില കൂടുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബന്ധം ഇടത്തും നമ്മൾ പ്രതിഷേധം കാണുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നാലും പെട്രോൾ അടിക്കുന്നതിൽ ആരും കുറവ് വരുത്തുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസം മുതൽ പഴയത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ തുടരുകയും ചെയ്യും അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആ കാര്യത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അതിങ്ങനെ നടന്നു പോകാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വേറെ ഒരുപാട് പേര് ഇതിനെ പറ്റി പറയിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ലോകത്തുള്ള പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറയാതിരിക്കാനും കുറയുകയാണെങ്കിൽ വേറെ എങ്കിലും സ്ഥലത്തുനിന്ന് അത് ലഭ്യമാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ വിലയിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ മുതലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള മുതലെടുപ്പുകൾ അതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് അതൊക്കെ കാരണമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഈ വില കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഡോളറിന് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ല ബാരലിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡോളർ വരെ പോയി ഇപ്പൊ തിരികെ താങ്ങു ഏതാണ്ട് നൂറ് ഡോളറിന് അടുത്താണ് ഇതൊന്നും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പെട്രോളിയത്തിന്റെ ലഭ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല അതിന്റെ ലോക്കൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും കുറച്ചിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെറും സ്പെക്കുലേഷൻ ഇതൊന്നും അല്ല യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ കണ്ടതൊന്നും അല്ല കളി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് അത് ഇനി ഒരു നാൽപ്പത് അൻപത് വർഷമാകുമ്പോഴേക്കും ലോകത്തുള്ള പെട്രോളിയം നിക്ഷേപം തീരാൻ പോവുകയാണ് അതിനെ പറ്റി തർക്കങ്ങളുണ്ട് നാൽപ്പത് അൻപത് എന്നല്ല ഒരു അറുപത് വർഷമെങ്കിലും കാണുമെന്ന് തർക്കിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അറുനൂറ് വർഷം കാണുമെന്ന് ആരും പറയാൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്
ലഭ്യമാണ് ചെലവ് കൂടുതലാണ് പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കാനഡയിലും വെനിസ്വേലയിലുമുള്ള ടാർ സാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും പെട്രോളിയം ഊറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീം അതിനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പെട്രോളിയത്തിനെ ഒരു ഒഴുകുന്ന രീതിയിലാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം അതിനും ചെലവും കൂടുതലാണ് പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ് വളരെയധികം പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് കുറെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ചിന്തകളുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്ന് കിട്ടുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നാൾ മുൻപ് വരെ കിട്ടിയിരുന്നത് പോലെ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പെട്രോളിയം ലഭ്യമാകുക എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ് മാത്രമല്ല സാധാരണ പെട്രോളിയത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ആ ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്ന പെട്രോളിയം നിക്ഷേപങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി ലോകമെമ്പാടും ഒരു പരക്കം പാച്ചിലുണ്ട് അതില് സായുധ ശക്തി ആയിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇപ്പൊ കാണുന്ന പോലെ മര്യാദകളൊന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വിപണിയിലൂടെ അത് നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമസി ബൈ അതർ മീൻസ് ആണല്ലോ വാറിനെ പറ്റി പ്രഞ്ചിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ വേണ്ടിവരും പക്ഷെ ബാക്കി ശേഷിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ കൈയടക്കാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ വൻ ശക്തികൾ മടിക്കില്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ് അതിന്റെ സൂചന എടുപ്പിടേ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഇറാഖിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ കിട്ടാത്തതിനുള്ള സങ്കടം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അമേരിക്ക അവിടെ ഇടപെട്ടത് എന്ന് നോക്കി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അവരുടെ മണ്ണിനടിയിലുള്ളത് അതുപോലെ ഇറാനിനെ പറ്റി ഇത്ര ഉത്കണ്ഠയുള്ളതും അവിടുത്തെ ഗ്യാസ് പ്രധാനമായുള്ള ഗ്യാസ് നിക്ഷേപങ്ങൾ കാരണമാണ് അതിന് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ലിബിയയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇനി എന്നാണ് വെനിസ്വേലയിൽ കൈവയ്ക്കുകയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ രീതിയിൽ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകും അത്തരം ഇടപെടലുകളിൽ വൻ ശക്തികൾ തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയുടെ പുറത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ അവർ തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ഒരു കൺഫ്രണ്ടേഷനിലേക്ക് പോകില്ല അതിന് പകരം അവർ പരസ്പരം ഭൂമി പങ്കിട്ടെടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് ഈ നിക്ഷേപത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറയുമ്പോഴേക്കും അത് കുറഞ്ഞു ഒരു ഒറ്റ ദിവസം ഇല്ലാതാകുക അല്ല ഉണ്ടാവുക ലഭ്യത കുറയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ അതിന്റെ വൻ തോതിലുള്ള വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകും അത് ബാരലിന് നൂറ് ഡോളറും ഇരുന്നൂറ് ഡോളർ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അതിനേക്കാൾ ഉള്ള വില കൂടും ഊർജത്തിന്റെ വില കൂടുന്നതോടുകൂടി വളരെ കുറഞ്ഞ ഊർജ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളും ഉപഭോഗ രീതികളും എല്ലാം മാറാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൊട്ടു തൊട്ട ആപ്പിൾ ആണ് കിലോയ്ക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്കും നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ വിൽക്കുന്നത് കാലിഫോർണിയയിൽ ആപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കി അത് കേരളത്തിൽ കൊണ്ട് വിൽക്കണമെങ്കിൽ പെട്രോളിയത്തിന്റെ വില വളരെ കുറഞ്ഞിരുന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ മുതലാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോർണറുകളിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ട് വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഊർജത്തിന്റെ ചെലവ് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാണ് അത് പണ്ടൊക്കെ കപ്പൽ മാർഗമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിമാന മാർഗം തന്നെയാണ് പച്ചക്കറി പോലും എത്തുന്നത് അപ്പൊ പച്ചക്കറിയുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പോലും വിമാന മാർഗം നടത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ വില കുറഞ്ഞ ഊർജത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരും അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ ഉപഭോഗ സംസ്കൃതി നിലനിൽക്കുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ അധിക കാലം തുടരാൻ പോകുന്നില്ല അധിക കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അധിക കാലം സാധാരണ ആളുകളുടെയൊക്കെ പെർസെപ്ഷനിൽ അടുത്ത കൊല്ലം അടുത്ത കൊല്ലം അതിനപ്പുറമൊക്കെ നീട്ടുന്ന നോക്കുന്ന ഒരു കുറവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാർ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പെട്രോളിൽ എത്ര കാലം ഉണ്ടാകും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല കാർ വാങ്ങിക്കുക അതുപോലെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് പേ ബാക്ക് പീരീഡിലേക്ക് മാത്രമേ ഉൾക്കണ്ടു ഒരു അഞ്ചെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് മുതൽ പലിശ സഹിതം തിരിച്ചു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്താൽ അവർക്കൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അമേരിക്കയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഗോസ് ടൗൺസ് ഒരു കാലത്ത് വളരെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തിരുന്ന നഗരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ അസ്ഥിമഞ്ഞറങ്ങൾ പോലെയുള്ള കുറെ കെട്ടിടങ്ങളും ആൾ താമസമില്ലാത്ത കുറെ വീടുകളും ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വാതിലിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുനോക്കുന്ന കുറെ കടകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കാലത്തും വളരെ ബിസി ആയിരുന്ന ടൗൺസ് ആണ് അത് ഈ ഗോൾഡ് റഷ്യന്റെ കാലത്ത് അതുപോലെ എണ്ണ കൊണ്ടെത്തിയ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ
ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വഴികൾ നോക്കുക ആ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് നാശമാണ് പരിസ്ഥിതിക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ആഘാതമാണ് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോളറേഷൻ ബുദ്ധി എടുക്കാവുന്ന അത്രയും ലാഭം കുറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു മേച്ച് സ്ഥലത്ത് നോക്കി പോവുക അത്ര തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോഴും ആളുകളുടെ എണ്ണ കമ്പനികൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും ആളുകളുടെ പെട്രോൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് ഒരു സുസ്ഥിര സുസ്ഥിരതയുടെയും ലക്ഷണമല്ല അങ്ങനെ ആലോചിക്കാനേ പാടില്ല രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ അഞ്ചു വർഷമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അതിനടുത്ത ഇലക്ഷൻ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള സുസ്ഥിരതയെ പറ്റി അവർക്കും വലിയ പ്രതികരണം വ്യക്തികളുടെ ചിന്താഗതിയും ഈ രീതിയിൽ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമമാണ് ആഗോളവത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ദീർഘകാല ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലെ പെൻഷനെ പറ്റിയോ ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് വേണം തൽക്കാലം എന്ത് കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നതിനെ ലേക്ക് ഒതുക്കുക ആ തരത്തിൽ ആസൂത്രിതമായ ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ തന്നെ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് താത്കാലിക ലാഭം താത്കാലിക ലാഭം കൂടുതലുള്ളതിന് കുറെ പോവുക ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷനും മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരു ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനം ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ജീവിക്കേണ്ട ഒരു രോഗമാണല്ലോ ഇത് അവർക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള രോഗമാണ് നമ്മൾ കൈമാറുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നത് ആ ഉത്കണ്ഠയാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള നമ്മുടേത് പോലുള്ള സംഘടനകളുടെ എല്ലാം പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഉത്കണ്ഠ പങ്ക് വെക്കാത്തവർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെ പറ്റി വലിയ വിഷമമൊന്നും ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത പ്രസന്റേഷൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം കൂടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൂടാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ പറ്റി ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോ ഏതാണ്ട് ശരാശരി പത്തര ശതമാനം വാർഷിക സാമ്പത്തിക വികാസമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് ആയിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഔദ്യോഗിക കണക്ക് അനുസരിച്ച് മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ അനൌദ്യോഗിക കണക്ക് അനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ പ്രതിശേഷ ചെലവിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേറെ ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളത്തിന്റെ അടുത്തുനിന്നും എത്തുന്നില്ല വളരെ അധികം വികസനമായി വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിർമ്മാണ മേഖല എവിടെ നോക്കിയാലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് കഴിവുണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രം അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കാനും അറിയണം കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ബീഹാർ ബംഗാൾ ഒറീസ നേപ്പാൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരുപാട് ആളുകൾ കേരളത്തിൽ വന്ന് പണിയെടുക്കുന്നു അവിടുന്ന് ആളുകളൊക്കെ ഗൾഫിൽ വന്ന് പണിയെടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെല്ലാം കേരളത്തിൽ വന്ന് പണിയെടുക്കുന്നു അത് ഇതൊരു വളരെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക മേഖലയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല അത് മുതലാക്കാൻ നമുക്കറിയണം എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ ചിന്താഗതി അതേസമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ ഉപരിപ്ലവമായി കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് ഒരു ദീർഘകാല പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതുപോലെ കൂടുതൽ സ്ഥായിത്വമുള്ള മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ കാണുന്നവർക്ക് വളരെ ഉത്കണ്ഠ തോന്നുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മിക്കവാറും സേവന മേഖലയിലും നിർമ്മാണ മേഖലയിലുമാണ് നിർമ്മാണ മേഖലയെ നമ്മൾ ഉത്പാദന മേഖലയായിട്ട് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ വ്യാവസായിക മേഖലയായിട്ട് നിർവചിച്ചത് കാരണം വ്യവസായ വികസനം ഉണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷെ നിർമ്മാണ വ്യവസായം ഒഴികെ വേറൊരു വ്യവസായവും കാര്യമായിട്ട് വികസിക്കുന്നില്ല മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഒന്നും വികസിക്കുന്നില്ല ചിലതൊക്കെ അടച്ചു കൂട്ടുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൃഷിയുടെ കാര്യം പറയാതിരിക്കുകയാണ് ഭേദം കേരളത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായിരുന്ന വളരെ വിശാലമായ നെൽപ്പാടങ്ങൾ വളരെ വേഗം അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ